বিদেশি শত্রুর হাত থেকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সুরক্ষায় জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার এই সংক্রান্ত একটি নির্বাহী আদেশে তিনি স্বাক্ষর করলেন এতে কোনো কোম্পানির নাম উল্লেখ করা হয়নি ধারণা করা হচ্ছে চীনা টেলিকম প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে গুপ্তচর বৃদ্ধি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতেই জরুরি অবস্থা জারি করেছেন ট্রাম্প এ বিষয়ে বেজিং বলছে চীনা কোম্পানিগুলোকে ধ্বংস করতেই যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিয়ত তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে বাণিজ্য যুদ্ধ নিয়ে চীন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনা দিন দিন বেড়েই চলছে এর মধ্যেই বিদেশি শত্রুর হাত থেকে নিজ দেশের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সুরক্ষায় জরুরি অবস্থা জারি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোন দেশ কিংবা কোম্পানির কর্মকাণ্ডের কারণে এ নিরাপত্তার সংকটের সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে আদেশে কিছু বলা হয়নি তবে চীনা টেলিকম প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলছেন নিজ দেশের স্বার্থেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে চীনের সঙ্গে বর্তমানে আমাদের খুব একটা ভালো সম্পর্ক যাচ্ছে না কারণ চীন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বহু বছর অন্যায়ভাবে ব্যবসা করেছে যদিও এত বছর পর আমরা খুবই ভালোভাবে ফিরতে পেরেছি চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের কারণে আমাদের শত শত কোটি মার্কিন ডলারের লোকসান গুনতে হয়েছে আমরা তা আর হতে দিতে পারি না ব্যক্তিগতভাবে চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো হলেও দেশের স্বার্থে আমরা কঠোর অবস্থানে রয়েছে ট্রাম্পের এই নির্বাহী আদেশ মূলত চীনের টেলিকমিউনিকেশন জায়েন্ট হুয়াওয়েকে নিয়েই চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ এর কারণ হতে পারে বলে ধারণা তাদের এর আগে যুক্তরাষ্ট্র সহ অনেক দেশ হুয়াওয়ের বিরুদ্ধে চীনের হয়ে নজরদারির অভিযোগ তুলেছে ইরানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপান বৃহস্পতিবার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফের সঙ্গে বৈঠকে গুরু বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি সম্পর্ক উন্নয়নের আশাবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের টানাপূরণের মধ্যে এমন মন্তব্য করল জাভেদ এক অপরোধ আরোপকে অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন জাভেদ জারিফ বলেন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায্য আচরণের পরও ইরান পরমাণু চুক্তির শর্ত মেনে চলছে বলেও জানান তিনি চলতি মাসে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন ডনাতরীয় যুদ্ধ বিমানের উপস্থিতি বাড়িয়ে ইরান থেকে তেল রপ্তানি কমানোর উদ্যোগ নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চলছে কোরিয়া উপদ্বীপে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনা করতে আগামী জুনে দক্ষিণ কোরিয়া সফর করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন গত ফেব্রুয়ারিতে ভিয়েতনামের হ্যানুয়ে ট্রাম্প ও উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের বৈঠক কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হওয়ার পর এটি হবে ট্রাম্প ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায় ইনের মধ্যে দ্বিতীয় বৈঠক দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায় ইন ট্রাম্প ও উনের মধ্যে আলোচনা প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতা করে আসছেন মুনের মধ্যস্থতায় গত জুনে সিঙ্গাপুরের প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক বৈঠকে অংশ নেন দুই নেতা এর আগে দুই হাজার সতেরো সালে প্রথমবারের মতো সিউল সাফর করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প মুন দেয়ের ছোচং ট্রাম্প মি দেয়ের ইউল হাসুন গেছেন জি সিপ জংসং হই ছামসক কেগিয়ে ভাঙানার এজং ইমিয়ং আবারও হুমকির মুখে পড়েছে ইয়েমেনের সংকট নিরসনের উদ্যোগ তিনটি বন্দর থেকে হুতিদের সরে আসার মধ্যেই বুধবার নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বুধবার বিদ্রোহী ও সৌদি জোটের সংঘর্ষের খবরে উদ্বেগ জানিয়ে শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটিতে নিযুক্ত জাতিসংঘের দূত দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে শনিবার ইয়েমেনের লোহিত সাগরের তিনটি বন্দর থেকে সরে যেতে শুরু করে হুতি বিদ্রোহীরা কোস্টগার্ডের কাছে হোদায়দা সালিফ ও রাস ইসা বন্দরের কার্যক্রম হস্তান্তর করা উদ্যোগ কার্যকরের আগে বুধবার নতুন করে হোদায়দা বন্দরে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে বুধবার সৌদি মালিকানাধীন আল অ্যারাবিয়া টেলিভিশন জানায় ইয়েমেনের আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সরকারের অনুগত বাহিনীর হামলায় বিদ্রোহী হুতি সাতানব্বই যোদ্ধা নিহত হয়েছে একশো বিশ হুতিকে বন্দী করা হয়েছে বলেও জানানো হয় এতে আবারও শান্তি প্রক্রিয়া হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা বিশ্লেষকদের ইয়েমেনের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়
ইয়ান হোদায়দা বন্দরের উপর নির্ভরশীল যুদ্ধের কারণে এই বন্দর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশটি এখন দাঁড়িয়ে আছে দুর্ভিক্ষের প্রান্তে 2014 সালে আব্দ রাব্বু মানসুর হাদি সরকারকে উৎখাত করে রাজধানী সানা দখল করে নেয় হুতি বিদ্রোহীরা পরে 2015 সালে ইয়েমেনের অভিযান শুরু করে সৌদি জোট চার বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে প্রায় 7000 বেসামরিক নাগরিক আর 11000 এর বেশি আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ সৌদি জোটের বিমান হামলাতেই নিহত হয়েছে 65 শতাংশ মানুষ কয়েক দশকের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম উদাহরণ ছিল ইরানের লেক উরমিয়া জলবায়ু পরিবর্তন খরা অত্যধিক পানি শোষণ সহ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে হারিয়ে যেতে বসেছিল গোটা রটটি তবে ইরান সরকারের নানা উদ্যোগের ফলে প্রাণ ফিরে পেতে শুরু করেছে লেক উরমিয়া বর্তমানে রদের আয়তন 3180 বর্গ কিলোমিটারে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ শেষ ষষ্ঠ বৃহত্তম লবণাক্ত জলাধার ইরানের লেক উরমিয়া পূর্ব ও পশ্চিম আজারবাইজান প্রদেশের মাঝামাঝি তুর্কি সীমান্তের কাছে অবস্থিত রটটির কিছুটা অংশ পড়েছে উত্তর কুর্দিস্তানেও নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ১৯৯৫ সাল থেকে সংকুচিত হতে থাকে অনন্য সাধারণ রটটি পাঁচ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের লেক উরমিয়া শুকিয়ে ছোট হতে হতে দুই সালের দিকে এর আয়তন হয় মাত্র সাতশো বর্গ কিলোমিটার পরিস্থিতি এমন দ্বারায় যে হাসান রোহানি নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম প্রতিশ্রুতিও ছিল এ লেকের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা বিশেষজ্ঞদের মতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতই রথটি সংকোচনের প্রধান কারণ তবে শুধু জলবায়ু পরিবর্তনে নয় মানুষের নানা অপরিণাম দর্শিতার মাসল গুনতে হয়েছে রথটিকে প্রায় ষাট লাখ মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এই হ্রদের ওপর সেচের জন্য হ্রদের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে নদীর গদিপথ ঘুরিয়ে দেয়া হয় উৎসাহিত করা হয় টেকসই চাষপথ দিকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারোশো মিটার উচ্চতায় পর্বত বেষ্টিত সমতল ভূমিতে অবস্থিত লেকুরমিয়া আশেপাশের তেরোটি নদীর পানি হ্রদে পড়লেও হ্রদটি থেকে কোনো জলধারা নির্গত হয়নি এর ফলে হ্রদটি অত্যন্ত লবণাক্ত এবং এতে কিছু সামগ্রিক ঝিনুক জাতীয় প্রাণী ছাড়া তেমন কোনো জলজীবের বসতি নেই শ্রীলঙ্কায় ধর্মীয় সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার পর এখন পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে বলে দাবি করেছে দেশটির সরকার বুধবার ভোরে তুলে নেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় দফার কারফিউ এছাড়া সংঘাতের কারণে বন্ধ প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে দাঙ্গার ঘটনায় জড়িত এ পর্যন্ত আশি জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তারা এখনও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে না গত একুশে এপ্রিল ইস্টার সানডের দিন শ্রীলঙ্কার বেশ কয়েকটি গির্জা ও হোটেলে সিরিজ হামলাকে কেন্দ্র করে দেশটিতে বেড়েছে মুসলিম বিদ্বেষ এই ধারাবাহিকতায় গত রোববার একটি মসজিদ ও মুসলিমদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায় উগ্রপন্থী খ্রিস্টানরা এরপর থেকেই হংথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে পুরো শ্রীলঙ্কায় চলতি বছরই কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দর দ্য বেইজিং ডেক্সিং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরের পর এটি বিশ্বের এক ভবন বিশিষ্ট দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমানবন্দর এক কোটি দশ লাখ স্কোয়ার ফিট এলাকা জুড়ে নির্মিত এই বিমানবন্দরের কার্যক্রম চলতি বছরের ত্রিশ সেপ্টেম্বর শুরুর কথা রয়েছে দ্য বেইজিং ডেক্সিং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বৃহত্তম আন্তর্জাতিক এই বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে এশিয়ার শীর্ষ অর্থনীতির দেশ চীনে চার রানওয়ে বিশিষ্ট এই বিমানবন্দরের আশিটি বিমান ধারণের ক্ষমতা রয়েছে বেইজিং এর ডেক্সিং ও লাংফাং জেলার মাঝে অবস্থিত হেবেই প্রদেশের নির্মাণাধীন এই বিমানবন্দর দিয়ে দু সাল নাগাদ বছরে দশ কোটি যাত্রী যাতায়াত করবে বলে প্রত্যাশা কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি বছরে বিশ লাখ টন পণ্য ও ছয় লাখ বিশ হাজার ফ্লাইট পরিচালনার সক্ষমতা রয়েছে বিমানবন্দরটির এমনটাই জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আপাতত আমরা পরীক্ষামূলক ভাবে বিমানবন্দরে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করেছি সিভিল এভিয়েশনের অনুমতি সাপেক্ষেই হচ্ছে টার্মিনাল ভবনের কাজ জুনেই শেষ হয়ে যাবে এ বন্দরে পরীক্ষামূলকভাবে চলাচল করছে এয়ারবাসের এ থ্রি এইট জিরো বোয়িং এর সেভেন ফোর সেভেন এয়ারবাসের এ থ্রি ফাইভ জিরো এবং বোয়িং এর সেভেন এইট সেভেন বিমান অন্যান্য মডেলের বিমানের তুলনায় এই বিমানবন্দরের রানওয়ের জন্য এয়ারবাসের এ থ্রি এইট জিরো মডেলের বিমান চলাচলের জন্য বেশি উপযুক্ত আর এই মডেলের বিমান সারা বিশ্বে জনপ্রিয় অন্যান্য যে কোনো যাত্রীবাহী বিমানের উড্ডয়ন ও অবতরণ করানোর সক্ষমতা এই বিমানবন্দরের আছে বেইজিং এর দ্বিতীয় বৃহত্তম বেসামরিক বিমানবন্দর এটি পনেরো জুলাই নাগাদ সব প্রক্রিয়া শেষে ত্রিশ সেপ্টেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর কথা রয়েছে এই বিমানবন্দরের 
ফ্রান্সের প্যারিসে বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার নির্মাণের একশো ত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে হয়ে গেল এক জমকালো লাইট শো স্থানীয় সময় বুধবার রাতে আয়োজিত বারো মিনিট ব্যাপী ওই লাইট শোতে ফুটিয়ে তোলা হয় আইফেল টাওয়ারের একশো ত্রিশ বছর ইতিহাস যা উপভোগ করতে এ নিজ জড় হন কয়েক হাজার স্থানীয় ও বিদেশি পর্যটক